Vamos con más noticias que tienen que ver con las elecciones generales y la encuesta de Prodatos para Prensa Libre con un nivel de confianza del 95% fue presentada este día con una boleta simulada. Se le preguntó a los guatemaltecos por quién votaría si las elecciones fueran hoy. A continuación les explicamos la primera parte de esta encuesta libre 2015. La encuesta libre fue realizada entre el 15 y el 21 de abril, en medio del escándalo de corrupción que involucra a funcionarios del Ejecutivo. Un día antes de que concluyera la encuesta, Alejandro Sinibaldi abandonaba el barco hundido del oficialismo, lo que podría cambiar el escenario político. Los resultados tienen un 95% de confianza y un margen de error de más menos 2.8%. Esta primera entrega de la encuesta libre 2015 dice que Manuel Valdizón tiene el 30.1% de intención de votos, lejos del 52% que él dice tener de preferencia, y que lo haría, según él, ganar las elecciones en primera vuelta el 6 de septiembre. Aunque Valdizón encabeza la encuesta, un alto porcentaje es para el voto nulo y el voto en blanco, 24.3%. Esto revela que una gran parte de la población empadronada aún no decide por quién votar. El exministro, aún medido con el Partido Patriota y Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, de acuerdo con la encuesta libre, están en empate técnico con un 14.7% de intención de voto. Distante a los punteros de las encuestas está Mario Estrada de la Unión del Cambio Nacional con 5.2%. Le sigue Sur y Ríos de Visión con Valores con 3.7%. Juan Gutiérrez con 3.1%. Roberto González con 2.7% y Roberto Alejos con 1.5% de preferencia. ¿Por qué? Ocho candidatos. Edgar Monzón, coordinador de Prodatos, indicó a Prensa Libre que se incluyeron en la boleta de la encuesta los ocho aspirantes a la presidencia que al momento de recopilar datos habían definido su precandidatura. El universo de entrevistados fue de 1.200 guatemaltecos mayores de 18 años, residentes en áreas urbanas y rurales del país. Fortalezas y debilidades. Manuel Valdizón, el presidenciable puntero tiene sus fortalezas en Petén, Jóvenes, Occidente, Verapaces, en el área rural, con los hombres y en el nivel popular. Sus debilidades en el nivel socioeconómico B, C1, C2, C3, en el área metropolitana, en la región central y en las mujeres. Alejandro Sinibaldi, es fuerte en el casco urbano, en el nivel socioeconómico B y C y en las mujeres. Débil en las verapaces, en el área rural, en el sur, occidente y en el interior del país. Sandra Torres. Es fuerte en las verapaces, en el área rural, en el sur, con las mujeres y en el nivel popular. Menos fuerte en el nivel socioeconómico B y C, en el área metropolitana, en el centro y con los hombres. Por unas elecciones en paz, Gladys Ramírez y Melvin Monroy. Y continúan las alianzas y las personas llegando al Partido Libertad Democrática Renovada. Este día fue nombrado candidato alcalde capitalino Antonio Coro, ex Partido Patriota. Dulce Rivera, con la información. Adelante, Dulce. Gracias, Julia. Muy buenas tardes. El Partido Libertad Democrática Renovada presentó a su candidato a la alcaldía metropolitana. Se trata del exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, quien además renunció hace algunos días del Partido Patriota. De acuerdo con este personaje, lo que se buscará es crear una gran metrópoli junto con los alcaldes de Misco y Villanueva. Lanzar una propuesta muy amplia de coordinación interinstitucional y estaremos lanzando eh, el programa de la Gran Metrópoli. La Gran Metrópoli consiste en que por primera vez en la historia coincidirá el gobierno central con el gobierno de la Ciudad de Guatemala y los gobiernos del Departamento de Guatemala, específicamente los municipios que tienen influencia en la metropolitana. Eh, los grandes problemas de la Ciudad de Guatemala y de los municipios aledaños son exactamente los mismos. De acuerdo con estos proyectos, los principales problemas que se abordarían desde los municipios de Guatemala, Misco y Villanueva sería el tema de agua, el tráfico y así también el ordenamiento territorial. La intención es trabajar de manera general y trabajar en equipo y no de manera individual, que eso lo que provoca es caos, no solo para la ciudad, sino que para los municipios. Los municipios y la, y la ciudad están íntimamente ligados por los vecinos, que son lo más importante para aspectos de su trabajo, de su estudio, de su participación comercial, industrial, profesional, etc. Por lo tanto, eh, esta será la primera vez donde vamos a plantear una solución integral para el Departamento de Guatemala. 
En un principio, el diputado Neri Roda se perfilaba como el posible candidato a la alcaldía por líder. Incluso había colocado ya algunas vallas en la ciudad promocionando su imagen. Pero este fue sustituido por Antonio Coro y ahora participará como vicealcalde. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Héctor Chutuk. Gracias Dulce y más adelante conoceremos también qué sucede en el Congreso de la República ahora que también Luis Rabé se ha unido al Partido Libertad Democrática Renovada. Pero antes, Carlos Roquel en el siguiente bloque informativo nos tiene lo último de lo que ocurre con los bloqueos en el interior del país. Carlos, buenas tardes. Thank you. 